नमस्कार प्रत्येकाला नमस्कार मी नितीन साळुंखे राजमुद्राच्या मनोहर भोळे सरांच्या राजमुद्राच्या युपीएससी प्लॅटफॉर्मवरती आपल्या सगळ्या तरुण लढवय्या अधिकाऱ्यांचं मनापासून स्वागत करतो आजची जो विषयाची चर्चा आहे त्यात तुम्हाला थमने मध्य टॉपिक दिसला असेल की माझा युपीएससी चा प्रवास आज युपीएससी युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असा शब्द जरी उच्चारला तरी जे या फील्डमध्ये आहेत किंवा ज्यांना या फील्डमध्ये यायचंय अशा प्रत्येक तरुणांना खुनावणारा बोलावणारा जो विषय तो यु पी एस सी यु पी एस सीचं नाव घेतल्याबरोबर अंगार शहारे येतात आणि मनामध्ये अशी उत्स्फूर्त भावना येते की मला ते व्हायचंय क्लास वन सुपर क्लास वन ते व्हायचंय अशाच काहीतरी घटना ज्या मी ऍस्पिरंट होतो माझ्या मनामध्ये होत्या पण त्या काय घटना आहेत तो काय प्रवास आहे तो काय अनुभव आहे आणि याचा तुम्हाला काय फायदा होणार आणि याने तुम्हाला काय शिकायला मिळणार याने तुमचा प्रवास कसा सुकर होणार सुलभ होणार तुमचा प्रवास ट्रान्सपरंट होणार पारदर्शक होणार हे सगळा उद्देश ही सगळी चर्चा आज आपण ह्या सत्रामध्ये करणार आहोत सो सुरू करूया आज छान छान गप्पा मारू आपण मित्रांनो आज छान छान गप्पा मारू माझं नाव नितीन शांतपाल साळुंखे मी मुळत जळगाव जिल्ह्यामधला रहिवासी बालपण शेतामध्येच ग्रामीण भागामध्येच गेलो इयत्ता दहावी पर्यंत झेडपी स्कूल मराठी मिडियम स्टेट बोर्ड मी काही गोष्टी लेकरांनो मुद्दाम अधोरेखित करतोय मराठी मिडियम आणि स्टेट बोर्ड आणि या सगळ्या गोष्टी तुम्ही समजून घ्या मी फक्त एक पात्र आहे मी पात्र आहे मी चेहरा आहे पण चेहऱ्याला आणि तो पात्राला काही स्टोरी आहे काही नॅरेटिव्ह आहेत काही डायलॉग्स आहेत तर पात्रावर फोकस करण्याऐवजी जे डायलॉग्स आहेत जे नॅरेशन आहे जे मुद्दे मी बोलतोय ज्यावर तुम्ही फोकस करा याआधी तुमचे बरेचसे मनातले फोबियास मनाशी न्यूनगंड मनातली भीती हळूहळू कमी होती राईट सो मराठी मिडियम झेडपी स्कूल स्टेट बोर्ड दहावीला एटी फाय पर्सेंट त्या काळामध्ये एटी फाय म्हणजे मला फार मोठे वाटत होते आता ह्या काळामध्ये एटी फाय ला तेवढीशी तेवढी किंमत राहिली नाही ज्या आम्हाला एटी फाय म्हणजे खूप मार्क होते दहावीला बोर्डामध्ये होतो स्टेट बोर्ड दहावीचा बोर्ड दहावी पास झाल्यानंतर मित्रांनो पुढे काय आता हे बघा जनरल ट्रेंड आहे समाजामध्ये किंवा मुला मुलींमध्ये मित्रांनो काय की दहावीला चांगले मार्क्स पडले अबाव सेवन्टी फाय अबाव एटी एटी फाय नाईन्टी तर तो सायन्स घेतो त्याने घेतलं पाहिजे घेतो नाही त्याने घेतलं पाहिजे हा एक ट्रेंड आहे जर कमी मार्क्स पडले त्याने बी ए बी कॉम वगैरे घ्यावा असा ट्रेंड होता किंवा आहे तो योग्य असं म्हणत नाही तसं मी कुठल्याच प्रकारे त्याचं मी एन्डोर्समेंट करत नाही बट 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 इफ इट इज देअर इफ इट इफ इट वॉज देअर then it would be right to trend hota market par and kai thikane azun to it has been continuing whether it's true or false right or wrong but it has been continuing so mara hi vatle chala tangle marks pad science gaya 11 12th la me gramin bhaga madun shehri bhaga madhe aalo manja stalantra jala ani karan college shehra madhe hoto gawa gale pada bhi parant hota amcha kutli copy na karta जे मार्क्स पडले कॉपी न करता एवढं करू फक्त आणि त्याला कॉपी करणं हा गुन्हा मानला जायचा कॉपी करणं हा कायदेशीर गुन्हा तर होताच पण त्या काळात कॉपी करणं हा नैतिक गुन्हा मानला जायचा आज तो कायदेशीर गुन्हा आहे पण तो काही लोक नैतिक गुन्हा मानत नाहीत दुर्दैवाने हा भाग वेगळा तुम्हाला युपीएससीला आहे असं टॉपिक नैतिकता इथिक्स तेव्हा आपण निवान चर्चा करूया असं अकरावी बारावीला सायन्स घेतलं फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स घेतलं 
बायोलॉजी या करता घेतलं नव्हतं पण पुढे एम बी बी एस फार्मसी डॉक्टर ही फील्ड मला निवडायची नव्हती मला इंजिनिअरिंग करायची होती सो मॅथ्स घेतला आणि सोबतला जॉग्रफी घेतला मराठीमध्ये प्रवास सुरू झाला अकरावी झालं बारावी झालं बाराला सुद्धा चांगले मला एटी एटी सेवन एटी एट मार्क्स पडले चांगले मार्क पडले माझा पी सी एम फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स अबाव नाईन्टी पर्सेंट होता चांगले मार्क होते मला मला इंजिनिअरिंग करायचे ऑब्विसली एक स्टोरी सांगतो ज्याने लाईफ कसं बदललं तुमचे बदललं असेल किंवा बदलेल आयुष्यामध्ये दोन हजार तीन तीन चारची गोष्ट असेल दोन हजार चारची गोष्ट असेल दोन हजार तीन मध्ये भारतातल्या पहिल्या अवकाशात जाणारा महिला स्पेसमध्ये जाणारी महिला कल्पना चावला पंजाब कल्पना चावला प्रत्येकाला माहिती असेल त्यांनी भारतामधून इंजिनिअरिंग केली पंजाबमधून Then she went to USA. She joined NASA. NASA has been doing all the work. Because in the first time, in the first time, we have been doing NASA. National Aeronautics and Space Agency. America. She joined NASA as an, as an astronaut. She went to space. She went to the shuttle. She went to the shuttle. She went to the space vehicle. She went to the space vehicle. She went to the space vehicle. She went to Columbia. And when Columbia, was coming back to earth ते पुन्हा पृथ्वीकडे येत होत सदन लिस मिसॅप हॅपनिंग आणि हर तिचं जे होत स्पेस स्पेस व्हेकल कोलंबिया इट जस्ट एक्सप्लोडेड प्लास झाला आणि या दुर्दैवी घटनेमध्ये ती जे सगळे क्रू मेंबर त्यावर एक्सपायर गॉन अवर मृत्यू पावले घटना फार दुर्दैवी होती तिच्या मृत्यूनंतर तिचं आत्मवृत्त ॲटोबायोग्राफी बायोग्राफी लिहायला सुरू झाली आणि ते पुस्तक लॉन्च झालं ते इंग्लिशमध्ये झालं मराठीत पण झालं झालं आणि ते मराठीमध्ये झाल्यानंतर बारावीमध्ये जेव्हा मी पास झालो तेव्हा आमची बाजूचे जवळचे सर होते त्यांनी त्या बुक मला वाचायला गिफ्ट दिलं आधी पण थोडं वाचन वेळा होता मी पॉईंट अधोरेखित करा अवांतर वाचन मी जे पॉईंट बोलतोय अवांतर वाचन पहिला पॉईंट बोलला स्टेट बोर्ड मराठी मिडियम गावाकडचा स्टेट बोर्ड मराठी मिडियम ग्रामीण भाग पुढचा मुद्दा बोलतोय मी वाचनाची आवड होती मला अवांतर वाचन पुस्तके नाही अवांतर वाचन मग पुस्तक घेतलं आणि पूर्ण एका दिवसामध्ये न तहान न भूक न झोप संपून टाकला वाचनाच्या आणि पुस्तक फार इंटरेस्टिंग होत चॅलेंजिंग होत वाचताना आणि मनामध्ये फिलिंग मला निर्माण झाली की आपण हे करू शकतो का इतरांचं आत्मवृत्त इतरांचा प्रवास ऐकून वाचून पाहून मला ते काम करण्याचं इन्स्पिरेशन मिळतं वाक्य महत्वाचं इतरांचा प्रवास इतरांचा अनुभव वाचून ऐकून मला सुद्धा ते काम करण्याची प्रेरणा मिळते आणि आत्मविश्वास मिळतो बरोबर आहे हे त्या पुस्तकाचं महत्व आहे हे तुम्हाला मे बी झालं असेल तुम्ही जे एखादं पुस्तक वाचत युगांधर बरोबर आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बाबासाहेब आंबेडकरांचं महात्मा फुलेंचं सावित्रीबाई फुलेंचं छत्रपती शाहू महाराजांचं किंवा आजकालचे लेटेस्ट वाले कोणी असेल तर नरेंद्र मोदींच बरोबर आहे किंवा पुढे मागे गेले स्वामी विवेकानंदांच तुम्ही जे काही लोकांची पुस्तक वाचतात किंवा कुठले कुठले आयस ऑफिसर असतील विश्वासराव नांगरे पाटलांच भरत आंधळे साहेबांच बरोबर अभिजित साळुंगे सरांच असे भिन्न भिन्न लोक असतील जेव्हा तुम्ही जर पुस्तक वाचतात डॉक्टर कलाम साहेबांच अग्निपंक अप्रतिम पुस्तक पुढे बोलणार आहे तर मलाही ते करावं असं वाटतंय प्रत्येकाला वाटतं आणि हा स्पार्क आहे हे वाटणं म्हणजे स्पार्क आहे सुरुवात आहे विषयाची पण मी सर्च केलं की मला मला सुद्धा कसं होत आहे आय वॉन्ट टू बी तू मला ऍस्ट्रॉनॉट आय वॉन्ट टू गो टू स्पेस मलाही वाटायला लागलं तर मी कसं एक्सप्लोअर करू शकतो तर माझ्या कॉलेजचे एच ओ डी फिजिक्स आहे ही टोल्ड मी नितीन इसको करणे के लिए यू नीड टू हॅव क्रॅक आय आय टी जेड बोलेन सो बाय दॅट टाईम मला आय आय टी माहिती नव्हतं आय ऑनली नो न्यू आय टी आय दहावी बेसवर फिटर वेल्डिंग इलेक्ट्रिशियन पण आय नेव्हर नो न्यू आय आय टी म्हणजे आय आय टी म्हणजे तुम्हाला जे ध्येय गाठायचं आहे तुम्हाला त्याबद्दल काही माहीत नसलं तरी तुम्ही तो स्वप्न बघू शकता किंवा मग परत पूर्ण हे करू शकता मला काहीच माहीत नाही आय आय टी बस आणि एक्सप्लेन करतो की आय आय टी म्हणजे इंजिनिअरिंग मधल्या भारतामधली टॉपेस्ट सर्वोच्च ॲपिक संस्था आहे 
इंजिनिअरिंगसाठी भारतामधली नॉट ओनली इंडिया पण जगात ती टॉप हंड्रेडमध्ये सुद्धा येते इतकी अप्रतिम संस्था आहे आणि तिकडनं शिकणं म्हणजे तुम्हाला शंभर टक्के स्वप्न पूर्ण म्हटलं काय करावं लागतं जे डब्ल्यू ची एक्झाम असते आमच्या काळात फक्त जे डब्ल्यू होती आता ते मेन्स आणि ऍडव्हान्स झाली ह्या विषय पण थिंग तीच आहे तर जे डब्ल्यू ला क्रॅक करावं लागते म्हटलं ओके सर मी जेव्हा सिलेबस बघितला मला कळलं अरे जे डब्ल्यू तला सगळा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स हे सीबीएसई लेवलचं आहे इंग्लिशमध्ये आहे सीबीएसई लेवलचे मी स्टेट बोर्ड मराठी मीडियमचा विद्यार्थी आहे हे करू शकतो का मनामध्ये न्यूनगंड आला जेव्हा जे शिखर मला पदाक्रांत करायचं आहे ते शिखर जर मला अत्युंच वाटलं फार मोठं वाटलं त्याचमुळे फार मी ठेंगना वाटतो तर कदाचित मनामध्ये भीती न्यूनगंड येतो की मी ठेंगना असा इतकं अफाट शिखर पार करू शकतो का आन्सर यस यस त्या शिखराची भव्यता त्या शिखराची उंची तुम्ही तुमच्या उंचीवरून मेंदूच्या उंचीवरून तुमच्या क्षमतेवरून तुम्ही निर्णय करू शकत नाही मानवी क्षमता अफाट आहे तो एक ग्रॅम अणुपासून पृथ्वीचा विस्फोट होईल एवढा मोठा अनुभव तू दायर करू शकतो ही क्षमता आहे मानवाची पण भीती वाटते मला एक कुठेतरी वाटली हे अधोरेखित करा का कारण युपीएससी करणारा एखादा मुलगा नववी दहावीचा आहे किंवा एकदम गावाकडचा आहे भीती वाटते एवढा मोठा युपीएससी अभ्यास होईल का सेम भीती मला होती आन्सर आहे यस भीती वाटणं साधे भीती वाटली पाहिजे भीती वाटणे सिमटम्स आहे लक्ष नाही की यु आर ऑन सेम ट्रॅक राईट ट्रॅक कारण भीती वाटलं म्हणजे मानवी मन शरीर हृदय त्याला रिस्पॉन्स देते भीती वाटणं साधी की मलाही वाटतं तर मी सर्च आउट केलं काय करू शकतो एक वर्ष मी गॅप घेतला प्लस टू नंतर मला माहिती होतं दोन महिन्यामध्ये होणार नव्हतं तर मला अकरावी बारे पूर्ण मला सीबीएसई मला लर्न करायचं होतं जे डब्ल्यू मला लर्न करायचं होतं तर सगळे पुस्तकं मागवले सेल्फ स्टडी केला जगातला उत्तम स्टडी सेल्फ स्टडी पण हा गायडन्स लागते गायडन्स नंतर सेल्फ स्टडी डायरेक्शन मिळालं सेल्फ स्टडी मला डायरेक्शन मिळाली आमच्या कॉलेजची एच ओडी होती फिजिक्सची त्याने डायरेक्शन दिली असं असं त्यांना अभ्यास कर डायरेक्शन मी प्राप्त केली आणि मी सेल्फ स्टडी केला अभ्यास करताना वारंवार फिलिंग घ्यायची मी जे वाचतोय ते खरंच येईल एक्झामला हे वाक्य तुम्हाला खूपदा वाटतं मी जे वाचतोय ते मी करतोय घरी ते एक्झामला येईल का येतं तेच येतं तर अतुट विश्वास असेल तर आपण जे वाचतो त्यावरती शंभर टक्के येतं फक्त ओळखता आलं पाहिजे जसं आपण संकटामध्ये असलो तर तो धावून येतो खुदा अल्ला गॉड भगवान जे कोणी असेल फक्त कळलं पाहिजे जो धावून आलाय तो गॉड आहे खुदा आहे अल्ला आहे परमेश्वर आहे माहीत पाहिजे फक्त तसंच येईल अभ्यास केला जे डबल क्रॅक केली क्रॅक केली आणि मला आय आय टी मद्रास इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आय आय टी मद्रास जी चेन्नई तामिळनाडूमध्ये मला तिथे ॲडमिशन मिळालं एरोस्पेससाठी आता काही लोकांना ही ब्रांच खूप माहिती नसेल एरोस्पेस वॉट इज एरोस्पेस की जे व्हेकल्स अवकाशामध्ये फ्लाय करतात रॉकेट्स हेलिकॉप्टर मिसाईल्स एरोप्लाइन्स ड्रोन्स आजकालचे यू एस या सगळ्यांचं स्टडी सॅटेलाईट या सगळ्यांचा अभ्यास जे व्हेकल्स स्पेसमध्ये उडतात सगळ्यांचा अभ्यास ना जमिनीवरचे ना पाण्यातले हवेतले चॅलेंजिंग फील्ड मला तेच करायचं होतं मला स्वप्न ते होतं मी ठरवलं होतं कल्पना चौलांचं पुस्तक वाचताना की मला हीच इंजिनिअरिंग करायची आहे आणि तीच मला मिळाली ठरवलं ते होतं काय बोलतो वाक्य मी अधोरेखित करून ठेवा काय बोलतो मी हे तुम्ही ठरवाल ते होतच हे तुमच्या हातामध्ये आहे हे तुमच्या स्वतःच्या हातामध्ये लिहिलेलं आहे जे तुम्ही ठरवाल ते होतच झालं झालं चार वर्ष सर इंजिनिअरिंग केली इंजिनिअरिंगच्या शेवटच्या वर्षाला असताना दोन हजार बाराची गोष्ट असेल भारत सरकार किंवा इस्रो जशी नासा यु एस मध्ये आहे तशी इंडियामध्ये इस्रो आहे प्रत्येकाला माहिती आहे इस्रोला पुढच्या काही वर्षामध्ये मंगलयान म्हणजे मंगळावरती सॅटेलाईट लॉन्च करायचं पाठवाय सेंड करायचं होतं आणि त्याकरता जे रॉकेट इंजिन लागणार होतं त्याचं नाव होतं जी एस एल व्ही तुम्ही शिकाल पुढे जी एस एल व्ही आणि पी एस एल व्ही असतं पी एस एल व्ही थोडं इझी टू लॉन्च आहे इझी टू फॉर इझी टू स्ट्रक्चर आहे म्हणजे जी एस एल व्ही हे फक्त अजूनही अमेरिका रशिया आणि युरोप हे तीन देश सोडले तर कुठल्या देशाकडे ते तंत्रज्ञान नव्हतं नाही मग आपल्याकडेही नव्हतं आणि आपण यापूर्वी जे लॉन्च केले विद्या हेल्प ऑफ जी एस एल व्ही 
आपण तर रशियाकडनं किंवा आपण युएस कडनं बॉरो केले होते इंजिन्स इस्रोची अशी इच्छा होती की इस्रोला इंडिजिनियस स्वतःच जी एस एल वे रॉकेट बनवायचं होतं माझं इंजिनिअरिंग रॉकेट मध्येच होतं म्हणजे लास्ट दोन वर्ष मी स्पेशल रॉकेट इंजिनवर काम करत होतो आय आय टी मध्ये असताना तर मी ते त्यांनी वॅकन्सी काढली फॉर ज्युनियर सायंटिस्ट अँड अप्लाय मी अप्लाय केलं मी अप्लाय करणं पुन्हा मला वाटलं अरे माझ्याकडनं होईल काय उडून हा होईल ना आपल्या हातात आपल्या महातामध्ये हा लिहिलेलं आहे या रेषा आपणच बदलो होतो या रेषा कुठल्याही पंडित ब्राह्मण बदलू शकत नाही या रेषा आपणच बदलू शकतो आपल्या कर्माने आपल्या मेहनतीने डोक्यात ठेवा ठेवू शकतं आपल्या हातामध्ये जॉईन केलं ज्युनियर सायंटिस्ट इस्रोमध्ये वय वर्षी एकवीस साडे एकवीस किंवा एक्स्ट वर्ष बावीस फार मोठी गोष्ट होती पन्नास हजार पगार त्या काळामध्ये दोन हजार तेराची गोष्ट आहे पन्नास हजार पगार बँगलोरमध्ये डिफेन्स कॉलनीमध्ये छोटासा फ्लॅट वन बी एच के फ्लॅट एक गव्हर्नमेंटची गाडी एक ड्रायव्हर आणि एक घरात कुक स्वयंपाक करण्याकरता कारण लग्न झालं नव्हतं माझं आय वॉज अ बॅचलर सो कुक स्वयंपाक करायला घरी जेंट्स कुक हे सगळं मला मिळालं आय वॉज सो हॅपी अरे व्हॉट एल्स वी वॉन्ट वयाच्या बा एकवीस सहा वर्षी व्हॉट एल्स वी वॉन्ट पैसा पाणी गाडी बंगला एव्हरीथिंग रेड आय वॉट आय वॉज सो हॅपी अरे परमेश्वर धन्यवाद जेव्हा परमेश्वर धन्यवाद भारी वाटलं डेस्टिन इज समथिंग एल्स डेस्टिन इज समथिंग एल्स माझा आय आय टी मधला एक रूममेट होता कश्यप नावाचा ही सेड बाई इन आय आय टी सेड बाई म्हणजे आफ्टर आय आय टी म्हणजे युपीएससी करणार म्हणलं यार पागल आहे यार तू सेम नाव पागल आहे यार बुरख आहे तू क्यू इतका बड आय आय टी मध्ये पडे हे मस्त पैसा कमाएंगे लाख दो लाख आउट ऑफ इंडिया जाएंगे युएस युके जाएंगे यार मस्त कमाएंगे और क्या ये युपीएससी बीपीएससी तू आय आय टी युके फिर नाही बोलणार म्हणजे करणार काय सो आय सी आय इज फुल इज अ फुल ही वेन टू डेल्ली त्याचं बर्थ प्लेस दिल्ली होतं कोण दिल्लीमध्ये गेलं शिकायला नाही गेला त्याचं बर्थ प्लेस होतं दिल्ली कडी वेन टू दिल्ली सेल्फ स्टडी केला काय क्लास लावून कुठे तरी क्लास लावला दिल्लीत क्लास लावला मग सेल्फ स्टडी केला आणि ही बिकम आय पी एस इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ही वॉज नॉट सो क्लेवर जस्ट ॲव्हरेज हा ॲव्हरेज होता ही वेन टू हैदराबाद फॉर ट्रेनिंग आय पी एस म्हणजे हैदराबाद ट्रेनिंगला गेला ही कॉल्ड मी असं नेतील हाय हाय कशा वेळ आली सो आय मी हैदराबाद So come, come to Hyderabad, let's meet. And okay. I was in Bangalore. I had a flight, a king fisher. From Bangalore to I went to Hyderabad. In Hyderabad, I was in the middle of the day. I was in the middle of the day. The stars, the cane, the shoes, the belt. I was in the middle of the day. I just shocked. I was just shocked. That this is the life. And this life is the same. ॲक्च्युअली तेही फार कमी ती फार मोठी लॅविश लाईफ आहे पण त्याच्यापेक्षा ही लाईफ चॅलेंजिंग वाटते मला अलवेज मी चॅलेंज घेणारा माणूस आहे हे वाटते मला अलवेज चॅलेंजिंग घेणारा जो चॅलेंज घेतो तोच कॉम्पिटेटर सक्सेस होतो मी काय म्हणतो समजून घ्या वाक्य महत्वाचं आहे जो चॅलेंज स्वीकारतो जो आव्हानाला मिठी मारतो पळत नाही मिठी मारतो तोच स्पर्धेमध्ये पहिला येतो आय ॲक्सेप्ट द चॅलेंज म्हटलं यार कशा मुझी बी करणार यार रिसेंट नितीन इट्स ओके मी ॲव्हरेज मी ॲव्हरेज सुद्धा मी होऊ शकतो तू पण होऊ शकतो बट अ क्वेश्चन इज यू हॅव टू लिव्ह युअर जॉब बिकॉज इट रिक्वायर्स टाईम टू स्टडी आय सेड अरे भाई आम्ही तो जॉब लगाय एक साल हो आहे एक दीड साल हो आहे अशा पाय पगार आणा आहे नाही जानते भाई अगर नाही मेन टू इस रो आय स्टार्ट माय डेली बर्थ बट म्हणतो ना माइंड सबकॉन्शियस माइंडमध्ये ते सुरू असतं माणसाचं मला हे करायचं आहे मला करायचं आहे सो आपण तुमच्या माहिती असते मला युपीएससी करायची करायची मी सेवन्थ लाय नेथ लाय नाईन्थ लाय टेन्थ लाय इलेवन्थ लाय ट्वेल्थ लाय बी ए बी ए कॉम लाय बी एस सी लाय इंजिनिअरिंग लाय मेडिकल लाय लॉ लाय आर्किटेक्चर लाय कुठे आहे मी काहीतरी खेळतोय पण माइंडमध्ये काय सोय सबकॉन्शन माहिती ना डे नाईन्टी नाईट युपीएससी 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 सेम असं होतंय म्हणजेच योग्य लक्षण आहे योग्य लक्षण आहे हो असा एक लाईफचा मग पॉईंट होतो मोमेंट होतो जेव्हा वाटतं मी सगळ्यांपेक्षा मला हेच करायचं आहे असा पॉईंट माझ्या लाईफमध्ये आला मी सगळा जॉब वगैरे सोडला आणि यू पी एस सी जॉब सोडला सगळं सोडलं सगळं सोडलं कॅम बॅक टू मुंबई अँड सॅटर मॅप ओन प्रिपरेशन फॉर यू पी एस सी थोडा गायडन्स घेतला चांगला गायडन्स घेतला गायडन्सबद्दल खरंच मेंटोरची गरज आहे का खरंच गायडन्सची गरज आहे का याबद्दल मी सविस्तर चर्चा करणारच आहे इन नेक्स्ट सेशन्स डू डू वी रिअली नीड अ मेंटर अजून पुढे मी निवांत चर्चा करणार आहे पण आजचा माझा विषय वेगळा आहे सो आय गॉट माय मेंटर माय गायडन्स सेल्फ स्टडी केला 
इन फर्स्ट अटेम्प्ट आय क्रॅक प्रेम सुरुवात माझा युपीएससी मध्ये मी इंग्लिश मिडियम घेतलं होतं मी स्टेट बोर्ड जिल्हा परिषदचा पण झालं असं आता माझं इंग्लिश सांगा इम्प्रूव्ह केलं गेल, होऊन गेलं कारण मी दक्षिण भारतामध्ये गेलो दक्षिण भारतामध्ये इंग्लिश बोलावंच लागतं माझं आपआप कम्युनिकेशन इंग्लिश चांगलं झालं माझं इंग्लिशवर कमांड आले मराठीपेक्षा अन आय चूज यू पी एस सी मिडियम इंग्लिश मिडियम इन यू पी एस सी ध्यान दी मराठी मिडियम माणूस काहीही करू शकतो जर ठरवलं तर ठरवलं तर जो दिवसाला दोन किलोमीटर चालू शकत नाही डॉक्टर बोलतात की जो आयुष्यामध्ये कधीच पळू शकत नाही हा कधीच बेडवर उठू शकत नाही अशा माणसांनी एव्हरेस्ट क्रॅक केलेत अशा लोकांनी ऑलिम्पिक जिंकलेली आहे अशा लोकांनी स्विमिंग मध्ये ऑलिम्पिक घेतलेलं आहे असेच मानध्येय वेळी माणसं लागतात काहीतरी करतात आयुष्यामध्ये ध्येय वेळा होतो मी मला हे करायचं सो इंग्लिश पिरियड मध्ये अभ्यास सुरू केला तो अभ्यास कसा केला काय काय वाचलं याबद्दल पुढे मी निवांत बोलणार आहे आज फक्त आपला ब्रीफ बनला प्रवास पॉईंट टू पॉईंट मी हे पुस्तक काय कसं काय वाचलं पुस्तकातलं पहिले काय वाचलं या बुक मध्ये काय वाचलं कोणतं बुक वापरलं मी कशा नोट्स काढले सगळं 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 मी दाखवणार आहे बट आजचा प्रवास थोडा वेगळा आहे सो प्री क्रॅक केली देन मेन्सला गेलो मेन्सला माझा ऑप्शनल जॉग्राफी घेतला मी इंजिनिअरिंग केलंय माझा मॅथ्स पास होऊन जाते बट आय टू जॉग्राफी का ते तुम्हाला पुढे बोलणार मी मी जॉग्राफी घेतला मेन्स झाली मेन्स पास झालो पहिल्या प्रयत्नात पेन टू इंटरव्ह्यू अलका सिरोई माझ्या पॅनलला होत्या तर तुम्ही सर्च केलं शी इज अन एक्स ऑफिसर एक्स आय एस ऑफिसर आणि शी इज सर्व्ह ॲज अ सेक्रेटरीट लेवल सचिव म्हणून तिने काम केलेलं आहे अप्रतिम लेडी आहे टॅलेंटेड लेडी आहे जबरदस्त लेडी she was on my panel unfortunately tanni mala kami marks dile interview la maza profile ha strong hota maza iit engineering mai parallel bsc maths se mai maza aadata mai bsc maths pan kela correspondence bahar mai mala maza aadaycha maths se kelo maza isro madla experience te sagla bhakta na vatla ki itka shiklela hai itka changle job madun aalela hai te panna sara kada pude kaam karela to integrity loyalty honesty question mark nirman jala होतो बरोबर आय वॉज डिस्कॉलिफाईड मी फेल झालो आहे ना वा मी फेल झालो माणसाने एवढा आट्टहास करून एवढी मेहनत करून सुद्धा आपण बऱ्याचदा फेल होतो बऱ्याचदा फेल होतो वाईट वाटला का तुम्हाला खूप जास्त वाटलं रडलो मी अरे मी कुठला माणूस काय मी फेल झालो लाईफ मध्ये फर्स्ट टाइम होत परमेश्वर जेव्हा तुम्हाला फेल करतो समजून घ्यायचं पुढे फार खूप चांगलं लिहिलेलं आहे जेवढा बॉल खाली आपटला जातो रबरी बॉल तेवढा बॉल तो वर जातो डोक्यात ठेवा मी आपटला गेलो मला वाटत जाऊ द्या काही होत नाही पुन्हा प्रयत्न दिला प्री झाली मेन्स झाली इंटरव्ह्यू झाली प्री झाली मेन्स झाला इंटरव्ह्यू झाला इंटरव्ह्यू अगेन डिस्कॉलिफाय झालो खतम पुन्हा आपटला गेलो पुन्हा प्रयत्न केला प्री मेन्स इंटरव्ह्यू इंटरव्ह्यू डिस्कॉलिफाय पुन्हा आपटला अशा प्रकारे मी तीन मुलाखती दिल्या तीन मुलाखत दिल्या मग मी कुठे आपटलं गेलो काय कारणास्तव माझे कमी मार्क्स पडले मी कुठे थोडा कमी पडलो हे सगळं मी बोलणार आहे मी हेही बोलणार आहे की माझ्या काय चुका झाल्या अभ्यास करताना की मला तीन वर्ष लागलात पॅरल तीन वर्षामध्ये थोडासा माझा कॉन्फिडन्स लूज व्हायला लागला जो पॉईंट ऑब्व्हियस होता पॅरल माझा मॅथ चांगलं होतं पण मी एस एस सी सी जी एल नावाची एक्झाम्स असतात ती मी पॅरल दिली होती आणि त्यातून मला पोस्टल इन्स्पेक्टर म्हणून पोस्ट मिळाली जी क्लास वन आहे एक्यू व्हॅलन टू यू पी एस सी चे एक्यू व्हॅलन टू यू पी एस सी मी म्हणजे यू पी एस सी मधली इंडियन पोस्टल सर्व्हिसेस आणि ही पोस्ट इक्विवलंट आहे म्हणजे ॲज अ प्रकारे यू पी एस सीच आहे माझ्या खुर्चीवर बसलो स्वप्न पूर्ण झालं क्लास वन झालो अधिकारी मुंबईला दा दादर वेस्ट झोनला दीड वर्ष जॉब केला कोरोना काळात लोकांचे प पोस्ट गेल्या मला गव्हर्नमेंट क्लास वन ऑफिसरची पोस्ट मिळाली जॉईन केली दोन वर्ष जॉब केला नंतर पुन्हा देह वेळ आखणावं लागलं की माझ्यासारखे बरेचसे मुलं मुली असतील की ज्यांना या फील्डमध्ये यायचं यू पी एस सी मध्ये विदाऊट अ प्रॉपर बॅकग्राऊंड विदाऊट अ प्रॉपर नॉलेज विदाऊट अ प्रॉपर वॉट सपोर्ट फॅमिली सपोर्ट विदाऊट अ प्रॉपर फायनान्शियल सपोर्ट विदाऊट प्रॉपर एज्युकेशन मराठी मिडियम स्टेट बोर्ड तरी त्यांना यू पी एस सी आय एस व्हायचं आहे माझ्यासारखं अधिकारी व्हायचं आहे मग त्यांना कोण सपोर्ट करणार हे मनामध्ये फिलिंग्स निर्माण झाल्या आणि हे फार चांगली गोष्ट आहे आणि मी तो जॉब सोडला तो ही जॉब जॉईन केला पुन्हा माझ्या फील्डमध्ये आलो आणि मी यू पी एस सी करता संबंध भार महाराष्ट्रामध्ये मी मुलांना गायडन्स करणे इन्स्पायर करणे आणि त्यांना पास करेपर्यंत 
तो ना कोचिंग देने तो ना सब्जेक्ट शिकवने और मैं काम सुरू के जॉग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी इथिक्स अे बरेस विषय डिस्कस करते मुलासोब बरेचे विद्यार्थी इंटरव्यू पर्यत पोस्ट करना कहीं लोग मेन्स लाइन हा मजा प्रवास आतापर्यत हा स प्रवास मे मैं मनोहर भोले सर सर संस्थे मे मैं ओपीएससी मुला गाइड करा लगलो बरेचे मुल का पोस्ट होल्डर है क्या मेन्स लाइन क्या इंटरव्यू लो हा मजा प्रवास है हा प्रवास तुम्हें टाया वजवाव्या कि वहाँ 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 यह करता नहीं है प्रवास वर्णन ये दुसर करता मार्गदर्शक ठरना करता तो। मज प्रवास वर्णन मज कैरेक्टर या प्ले मधला हा तुम्हारा एज अ गाइड रोल मन का करना है कि महत्वा तुम्हें जो पॉइंट शिकला आल तो दोन तीन पॉइंट अच्छे महत्व मैं वाट तुम्हें कुछ बैकग्राउंड से आहत आर्ट्स कॉमर्स साइन्स मराठी इंग्लिश का ग्रामीण भाग शहरी भाग कुछ भाग इट नेवर मैटर्स What you वॉट it doesn't matter. तुम्ही काय होतात याने काही फरक पडत नाही पण हा तुम्ही आता काय करणार आहात याने शंभर टक्के फरक पडणार आहे तुम्ही कुठल्या स्थितीमध्ये होतात याने काही फरक पडणार नाही बट तुला कुठल्या स्थितीत जायचंय याने फरक पडणार पहिला मुद्दा तुम्ही कुठल्या प्रकारची भाषा बोलतात गावरान शुद्ध मराठी इंग्लिश हिंदी तमिळ तेलगू मल्याळम आणि तुम्हाला इंग्लिश भाषेत करायचं आहे काही फरक पडणार लँग्वेज मॅटर करत नाही लँग्वेज इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन माझ्या मनातले विचार तुमच्यापर्यंत पोचले पाहिजे हे म्हणजे शब्द आहेत लँग्वेज नॉलेज देत नाही म्हणून यू पी एस सी मराठीमध्ये पास होऊ शकतो इंग्लिशमध्ये पास होतात हिंदीमध्ये तमिळ पण तुम्ही तुम्ही निकाल चेक करा बावीसच्या बावीस भाषेमधले विद्यार्थी पास आहेत तमिळ आहे तेलगू आहे मल्याळम आहे कन्नड आहे आंध्र आहे उडिया आहे बंगाली आहे पहाडी आहेत हिंदी आहेत इंग्लिश आहेत मराठी आहेत गुजराती आहेत सिंधी आहे मारवाडी आहेत सगळ्या भाषेतले मुलं मुली पास आहेत सगळे पास आहेत जेवढे पास झाले नाईन्टी नाईन पर्सेंट हे ॲव्हरेज विद्यार्थी आहेत फिनान्शियली आणि फॅमिली म्हणजे सगळे करोडपतीचे मुलं नाही आहेत सगळ्यांचे ॲव्हेलेबल आधी कधी नाही आहेत बाप शेतकरी आई शेतकरी हातमजूर असेच लेकर आहेत रिक्षावाले हातमजूर हमाल असेच लेकर आहेत आणि फार हुशार नाहीत सगळे आय आय टी आय आय एम्स असे लोक नाहीत एखादा असेल माझ्या काही एखादा येडा असेल पण बाकी सगळेच असे जर विचार बी ए बी कॉम बी एस सी प्लॅन सो तुमचं एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड तुमचं फॅमिली बॅकग्राऊंड तुमचं इंटलेक्च्युअल बॅकग्राऊंड काही फरक पडत नाही या फील्डमध्ये आइन्स्टाईन न्यूटन अंबानी टाटांची गरज नाही सर पण हा तुम्ही आता याच्या पुढे काय करणार आहात त्याने फरक पडणार आणि म्हणून लगेच आज आपल्या रूममध्ये बसल्याबरोबर आपल्या घरामध्ये बसल्यासमोर आपल्यासमोर लिहा माझं नाव ए बी सी काहीतरी असेल मी ए बी सी पुढे पोस्ट लिहा काय व्हायचं आय एस व्हायचं आहे आय पी एस व्हायचं आहे आय सी एस व्हायचं आहे आय आर एस व्हायचं आहे काय व्हायचं आहे पुढे लिहा माझं नाव नितीन साळून की मी लिहिलं असं कागदावरती आणि पुढे माझं पद लिहिलं मला काय व्हायचं आय एस ऑफिसर आणि तुम्ही जिथे अभ्यास करतात तर समोर चिपकवून द्या कारण आपण जे पाहतो आपण जे विचार करतो आपण ते होतोच शंभर दोनशे वर्षापूर्वी स्वप्न बघितलं होतं की आकाशामध्ये हवेपेक्षाही जड वस्तू उडेल लोक बोलले की मजाक चालू आहे काही का राईड बंद बोलले नाही असं होऊ शकतं त्यांनी विचार केला आणि तुम्ही आज बघता आज शेकडो टन वजनाचे विमानं हवेमध्ये उडतात उडतात ना विचार करावा लागतो तर ते पूर्ण होतं मग समोर लिहा दररोज बघा मला आय एस व्हायचे आय पी एस व्हायचे आय आर एस व्हायचे दररोज वाचा आय एफ एस व्हायचे काही वर्षांबरोबर तुमच्यामध्ये रिफ्लेक्ट बॅक होतं आणि तुम्ही त्या पदाला गवस नाही घालतात म्हणून तुमचं ध्येय नेहमी समोर पाहिजे माझा हा छोटासा प्रवास यातून तुम्हाला थोडंफार तरी काही बिट्स मिळाले असतील कॉन्फिडन्स बिल्डम झाला असेल हा माझा उद्देश होता की तुम्ही तुमच्या एज्युकेशनल पात्रतेबद्दल वित्तीय पात्रतेबद्दल कौटुंबिक सपोर्टबद्दल विचार करू नका जे आहेत मेक इट बेस्ट मेक इट बेस्ट डोंट लुक ऑफ लुक फॉर द बेस्ट खूप चांगलं मला मिळेल म्हणून चांगलं करेल नाही 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 जे आहे त्यातून चांगलं करेल बाबासाहेब आंबेडकर खूप चांगलं मिळेल नाही जे आहे चांगलं करून दाखवलं छत्रपती शिवाजी महाराज जे होतं चांगलं करून दाखवलं बेस्ट करून सावित्रीबाई फुले जे होतं ते फास्ट करून दाखवलं स्वामी विवेकानंद जे होतं बेस्ट करून दाखवलं ज्या तुम्ही उभा आहात कलामसाहेब जे होतं बेस्ट ते करून दाखवलं तुम्ही ज्या स्थितीमध्ये आहात 
गरबी मध्य आहत जेमतेम मध्य आहत कौटुंबिक सपोर्ट नहीं है अभ्यास मध्य हरकत नहीं पे बेस कर गरीबी पॉवर्टी दारिद्र ये आप शस्त्र है कमजोरी नहीं है हि ढाल है मारी शस्त्र है मज मैं युद्ध जिंक है परमेश्वर खुदा अल्लाह गॉड प्रत्येका ब्रह्मास्त्र दी नहीं कशाच गरीबी से तुम्हारा मिला अपन भाग्यवान आहोत वे फाइट करा ब्रह्मास्त्र तोड़ नहीं तुम्हारा महत्व एकदा ब्रह्मास्त्र सोडल तो कभी पर टार्गेट हिट करता करता टेन्शन घू ना फ्त अभ्यास करा तुम्हारा मेन्टोर तुम्हारा गाइडन्स तुम्हारा गुरु तुम्हारा सेल्फ स्टडी खेल के तुम्हें तुम्हार शिखरापर्यंत अगली सहजपने सुलभतेने पोचता कुछ ही मलमपट्टी क्या कुछ ही जखम इजा न होता शब्द शार्थ घे ना मग फीलिंग समझू गया मज आज प्रवास वर्णन मजा यूपीएससी मधला प्रवास अजु ही मेरा अंगा शहर ये यूपीएससी मटल अप्रतिम जर्नी है इंदा जाऊन तो प्रवास आल बगा प्रवास कर बगा हा प्रवास फार सुंदर है प्रवास फार विलोभनीय है प्रवास फार चैलेंजिंग सुधा है प्रवास हा फार सुखदायक सुधा है तो मैं करू प्रवास भरा मैं अपने बैगा भरा सग वस्तु बनवा स्वतः स्ट्रांग सलाम निको प्रवास आला चला चला भेटू नेक्स्ट टप्प्या तो प्रवास नेक्स्ट टप्प्या भेटू तो थैंक यू बाय टेक केयर एंड सग लेकर जय हिंद धन्यवाद